നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സൈനികന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ആദ്യ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയ പിതാവിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധ ഏറ്റത് എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ലേയിലെ ചുഹോത് ഗ്രാമത്തിലെ മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ സൈനികന് ബുധനാഴ്ചയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴായിരിക്കുന്നു ഇയാളുടെ പിതാവ് അടുത്തിടെ ഇറാൻ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി മടങ്ങി വന്നിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ പിതാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലഡാക്ക് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ക്വാറന്റീനിലാണ് ഇതിന് മുൻപ് അയാൾ സൈനികരും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അവധിയിലായിരുന്ന സൈനികൻ മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചത് ഏഴാം തീയതി മുതൽ ക്വാറന്റീനിലായി പതിനാറിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞു സൈനികന്റെ സഹോദരനും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് സൈനികനെ സോനം നുർബു മെമ്മോറിയൽ അതായത് എസ് എൻ എം ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൈനികരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ മറ്റു സൈനികരെയും ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സേനയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സൈനികനും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സൈനികരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടോ എന്ന വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആളുകളെ എല്ലാം തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ വയ്ക്കുവാനും നിരീക്ഷണം നടത്തുവാനുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഇന്ത്യ അതീവ ജാഗ്രതയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ചൈനയിലും ഇറ്റലിയിലും കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം മരണം വിതച്ചതും വ്യാപിച്ചതും അതിന്റെ സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏവരുടെയും നെഞ്ചെടുപ്പ് ഏറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച ഇന്ത്യക്ക് അതിനിർണായകമാകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്തെത്തിയ വൈറസിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം എത്രയുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി രോഗ നിയന്ത്രണവും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ചങ്ങല തകർക്കാൻ വേണ്ടത് പരമാവധി ശുചിത്വവും ാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയ ചെയ്തതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ഇന്ത്യ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും പൂർണമായും സഹകരിപ്പിക്കണമെന്ന് വിദേശ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് ഒന്നാം ഘട്ടം വിദേശത്തു നിന്ന് അസുഖം ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വന്നെത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രാദേശികമായി പരക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് മൂന്നാമത്തേത് അത് ആ രാജ്യത്തെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് നാലാമത് അത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സ്വഭാവം ആർജിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ അസുഖം പടരുന്ന ഘട്ടം എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യമുള്ള ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യം ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നൊരു ആശ്വാസമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെയോ അവരുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരെയോ മാത്രമാണ് വൈറസ് ബാധിക്കൂ എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി വരാനുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമാവുക അത് മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് ചൈനയും ഇറ്റലിയും ഒക്കെ കടന്നുപോയ ഒരു ഘട്ടം തന്നെയാണത് അവിടെ അസുഖത്തിന്റെ പകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇരട്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൂടെയുള്ള കൊറോണ വൈറസിന്റെ തേർവാഴ്ചയ്ക്ക് തടയിടുവാനും പകർച്ചയുടെ ചങ്ങല തകർക്കുവാനും നമുക്കായാൽ മാത്രമേ അസുഖബാധിതരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കൂ ആ ദുഷ്കര ദൗത്യം ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായ നിസ്വാർത്ഥത മാത്രം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവ നേരിടേണ്ടത് ഇനി വരുന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ്